Всем привет! Я снова снимаю вступление в начало видеороликов с конца. Это когда я уже все отснял, все произошло. Она, ну, нужно с ней, как сказать, пояснение вам отснять. Почему? Ролик не то, что я обещал. Я обещал, что будет полный обзор хозяйства. Но в тот момент у меня вдруг появились неотложные дела. Нужно было ехать срочно. А потом дожди, а потом ветра. И просто мы возились так периодически по хозяйству. А полный обзор, чтобы снять, мне нужна ну, вот примерно такая погода, как сейчас. Буквально 10, 10 минут назад лупил дождь такой, что вот я мокрый весь. Не, не было ничего видно, он трава мокрая. В общем, не было возможности нормально снять, чтобы показать вам, к примеру, земли наши, то, что мы взяли, поля, леса и прочее, нужно дрон поднимать, погода была нелетная и тому подобное. Не вышло, не получилось у меня снять для вас обзор, но я это сделаю обязательно в ближайшие несколько дней, как только появится подходящий момент. Ожидайте, не переключайтесь и приятного просмотра наши фермерские будни. Поехали! Вот, дождался. Оса ловит мух и слепней на э, лошадях. Это не первая оса, постоянно такое регулярно происходит. Опять кот улетела. Ой, мух сколько! Знаменательное событие. Наконец-то переводим лошадей на пастбище. А? Луна хорошая, девочка послушная. Там он, дочка ее несется, бухта. Пойдем, пойдем. Ну вот, довели, кушает, гуляет. Бухта, иди к мамке. Да, тут тоже пастух. Ну а что, кто следующий, а, Моськи? Ох, понеслись счастливые. Ой, блин, арматурину убрать надо. Опа! Ах, счастливые какие, а? А не слизь изведывать, разведывать свои владения. Они, у них столько свободы-то никогда не было. Пока их выводили, маленькая бухта так смешно носилась. Она хвост прям вот торчком кверху поднимала и носилась, как горелая. Ни, ни разу такого не видел, что прям трубой хвост. Смешная. И эти давай носиться. Дождь слупанул. Короче, самая непослушная наша кобыла, вот эта вот советская тяжеловосиха Варя. Вот, ей сейчас чуть не прилетела. И уздечку, и веревку растягивали, короче, пока ее утро ус усмиряли, водили и гоняли ее, чтобы она успокоилась. Но! Уймитесь нафиг! И сейчас она вырвалась руками, из рук. Руками, руками, вот так! Из рук вырвалась, он. сейчас надо еще догнать, снять с нее все это дело. Балбесина, блин. Самая невоспитанная, непослушная, надо бочку сделать, воспитывать их нафиг всех. Блин. Она сейчас, видно, ступит на этот уздечку, порвет. порвет, да. Ну, может, как, по крайней мере. Ну, за шью что теперь делать? А вот так все и происходит. Все жалуйтесь, что еще не снимаем самое интересное. Самое интересное, когда происходит, руки у нас заняты. У меня нет возможности там третьей рукой держать телефон и снимать все это дело. Так что снимаем между самыми неважными моментами. Ну, для тех, кто хочет, чтобы все снималось и все было в кадре клево, под видеороликом есть номер с карты Сбера. Кстати, хотел снимать с воздуха сейчас дроном этот знаменательный момент. Ой, это пастух! 
Но, как видите, дождь лупит, для дрона погода неподходящая. То хоть какие-нибудь кадры были бы со стороны сверху. Ой, сейчас за этой кобылой носились, блин, чуть копытами не получила. Другой кобылы, которая ее лупила. Жопа, короче. Надо их обучать. Вот так вот берешь взрослых животных. Люди... Сколько ей лет? Ей семь. Семь лет она, блин, жила в дневнике в своем. Иногда выводили ее на цепи погулять. Никто ничем не занимался абсолютно. Просто вот человек взял себе, наемных рабочих сказал... Вернее, у него есть наемный рабочий, который быков кормит. Вот кормите еще и ее. И все, по-моему. Ничего с ним не делали. Ну, она подвеска обученная, она катает верхом. Просто она ну, не обученная вообще слушаться. Да, вообще, абсолютно. Неуправляемая, пока вот ее не погоняешь прям хорошенько. А без бочки это физически тяжеловато. Чего я верю, один остался. Сейчас мы тебе новую невесту притараканим. Бриану будем ставить? А, Бриану, да, Бриану вернем на место. Завели сюда Сансу. Она ведет себя прилично. Сама к жипсу подошла. Возможно, в течке или начинается у нее. В прошлый раз, потому что была паника, копыта все стороны летели. Ну, конечно, и лошадей здесь было больше. Сама тоже им интересует. Тихичка. Опять подошла к нему. Сейчас опять истерить начнет. Нет. Продолжаю развлекаться. На этот раз с крапивой. Крапива выше меня ростом, метра два. Просто охренеть. Коридор прокашиваю, чтобы установить электропастух и выпустить сюда кос. Крапива не везде, это по окраинам. Я просто больше территории им захватываю. Со временем и копиву сожрут, осенью уже от нечего будет, они ее почикают. Ночью, ой, беспокоился, вставал, в 4 часа ночи ходил проверять, как там наши лошади на, на пастбище. Все нормально, все пучком, но немножко не выспался, но все нормально. Я получается, вон она ферма, за фермой здесь вот простор, я не знаю сколько тут гектар, может полтора им выделим побегать, погулять. Наверное, коров сюда же пустим. Там вот несколько люков канализационных. Главное их накрыть так, чтобы корова, наступив, не провалилась. А то там мне просто шифер лежит. Это не дело, корова проломит. Вот, накрыть надежно, и можно будет даже коровок сюда пускать погулять, потому что здесь вон приличная трава хорошая много. Не только крапива. Только сейчас заметил, что здесь огромная поломанная плита лежит. Это вот уже, получается, с другой стороны фермы. Интересно, с каких веков она здесь лежит. Потому что вон там в лесочке, вот в этом, тоже лежит прилета, такая домиком сломанная. А вокруг нее уже лес вырос. То есть довольно давно все это дело. Ну, также там столбики лежат, бетонные и прочее. Поэтому, наверное, сначала стоит недельку-другую чисто козы, чтобы там пошлялись, чтобы я обнаружил все потенциально опасные для коров места. Трище. Сегодня, конечно, из-за ветра снова с дрона лошадок не поснимаем на пастбище. Но зато ветер все равно долгожданный. Сносит насекомых. Подрядил Влада косить. А сам распихал уже колчан этих арматурин. Вот здесь вот, прям вот здесь, метров пять от Влада где-то, там норы я видел. Вот этих вот животных непонятно. Скорее всего, там лисы и живут. И мы сейчас вот здесь пастух пиндюрим. 
Надеюсь, не порвут. Хотя они там уже не живут. Максимум один лисенок, который самый вот этот доверчивый придут. Но он может порывать пастух в теории. На большом пастбище, кстати говоря, не говорил. Там у нас собака какая-то порвала уже. Но я вот каждый день хожу, проверяю. От неровности, блин, эти. А враг займет у нас лишней арматуры. На боюсь, что не хватит. Большой плюс этой, конечно, арматуры в том, что она диэлектрик, не проводит электричество. И к ней мы будем, как вот нам посоветовали в комментариях, будем крепить из, просто изолентой э, линию пастуха. И все. То есть затраты только на саму э, арматуру и веревку вот эту только проводящую. Хотя я мог бы обойтись без арматуры здесь, к примеру, вести просто по деревьям. Вот это все выкосить, что лишнее выпилить. Но у меня закончились изоляторы. Их я уже прилично потратил. Штук 700, наверное. В, в общем, на ферму. Везде, где ставил пастух. Вот, осталось у меня там штуки 3 всего. Ну, то есть вообще ничего, можно сказать, не осталось. Поэтому здесь обходимся вот таким делом. Ну, это экспресс. Потому что уже, блин, осень приближается, можно сказать, осень. А мы все животным пастбище не сделали. Что за позорище? Вот, короче, теперь у всех будет пастбище. Ой, ветрище. Не знаю, слышно будет меня, нет? Вот, пастух. Идем сейчас сюда к забору прямиком свернули. Потому что нам не хватает тычек. Планировалось, что дойдем до дороги. Вот здесь вот 20 метрах дорога. Вдоль дороги пройдемся и вернемся к ферме туда, к углу забора. Но тычек не хватает, 6, 6 штук не хватает. Поэтому свернули раньше, чтобы дойти до забора, чтобы у них хотя бы такое пастбище будет. Здесь соток, не знаю, 15-20, пока в стороне. Потом, если докупим это дело, то можем расширить. А пока так. Ну вот, кстати говоря, здесь, наверное, был свинарник. Вот я не могу понять, как оно тут все было, потому что вот здесь вот в земле кирпичей груда. Здесь что-то непонятное. А вот он фундамент, о котором я говорил. Его хорошо видно, вот он идет туда, ровненький. И в ту сторону. Он здесь, ну не знаю, метров 60, наверное, точно. А может быть еще в кустах дальше продлевается. Я не помню. Помню, что строна он тоже очень заметен. То есть это прям бетон. Вот все, чистенький бетон. Ну, то есть чистенький, завален всяким говном. Но так вот очистить и можно, не знаю, как минимум, как дорожку какую-то использовать, как максимум, как фундамент под что-то. Я не знаю, что такое ленточное может здесь воткнуть. Так, здесь... А, ну здесь тоже бетон. То есть вот здесь вот площадочка бетонная. Видимо, въезд какой-то был куда-то. Странно что-то. Здесь вот копать, наверное, тоже может бетонно. Может, это как раз таки и был свинарник, о котором говорили. Вот такой формы вот сюда. И типа здесь полы бетонные. Мы остались, может быть. Вот еще линия бетона. Сейчас посмотрим, пройдем. Я подробно здесь не был, не смотрел. Почему-то, не знаю, времени не было. Вот они, кирпичи валяются, то есть здесь они вот прям грудами завалены землей. А вот кирпичная кладка даже, наверное. Ну такое, все разрушается, естественно, в земле все лежит годами. А тут непонятно что. Покопать бы потом чем-нибудь. И вот тоже бетонное что-то идет. То есть на каком-то маленьком расстоянии узенькое такое здание, это вряд ли было бы. Очень странно, не знаю. Нет, у нас тут есть местная вот эта вот женщина, которая конный клуб содержит. Она раньше работала здесь ветеринаром. Может ее как-нибудь позвать, спросить, что вообще здесь и как было раньше, чтобы понимать, где что искать. Потом, вон там что-то видно, площадка, скорее всего, тоже бетонная плита какая-нибудь валяется. Ну, в общем, такие пироги здесь. Отголоски социализма. Остатки и останки. Блин, судя по всему, идет гроза. Видно. Да, и в камере видно. Такие полосы с неба. Это дожди лупят там. За рекой и на рекой, над рекой где-то. И ветер оттуда сюда. Так что, думаю, сейчас и тут польет. У меня дела выглядят примерно вот так. На изоленте все натянуто. Прошел в круг. Туда до забора. Там обычный изолятор. Пару штук как раз таки использовали к деревяшке. Осталось подрезать. Я не взял с собой нож. Все это подвязать и с той стороны там у нас как раз начинается возле действующего электропустуха соединить их вместе и этот будет под напряжением сделал только одну линию козам и овцам достаточно они уже поняли что это такое вернее вспомнили раньше они знали им всегда хватало одной линии чтобы просто вообще не, не подходить к ней идут видят это дело разворачиваются уходят у нас правда одна овца есть слепая на один глаз самая старая 
она бывает тупит, прет на пролом первая, причем она ведет за собой стадо. Вот она слепая, один раз он там пролезла сквозь пастух и стадо за ней ломанулось. А так, в принципе, стараются прям не лезть и такие. Становятся там в полутора метрах толпой прям, причем и стоят, тупят, даже и палкой их не прогонишь. То есть, ну, специально, если хочешь прогнать, прям через выключенный. Но сложно бывает. Так что, думаю, уходить не должны. Максимум разовые единичные случаи, которые в одиночку далеко тоже не уйдут. Кто-то меня встречает бухтением. Кто такой? А? Бухта. Ой, ху -ху -ху. Варя такая огромная, кажется. Бухта. Бухта, бухта. А, бухта. Че, морды, как у вас тут дела? А, бухтелка. Ай ты, хорошая девочка. Варя, самая такая несоциализированная. Ты что, подходишь, тоже почесаться хочешь? Когда мы вчера их сюда выводили, они, она, старалась убегать и держаться подальше от человека. Что ты ко мне шагаешь? Почесаться? Давай чесаться, нет? Не хочешь? А что шла ко мне? Надо ее социализировать. Ну, они этим займется. Я бочку построю. Че, морденьки? В общем, дела у вас в порядке, да? А, Мордочки. Все сразу сбежались, давай общаться. В общем, козы овцы пошли гулять на своем пастбище. Лошадки гуляют уже на своем. Собаки тоже, ну пока чуй, верху мы чуть позже сейчас пустим. Она что там перестать начала. Пронаблюдать за ней надо. Может быть просто корм неподходящий взяли, мы новый корм. И за него может просто, а может еще что. В общем, она под наблюдением возле дома пока сидит. Как только нормализуется, тоже сюда к чуи отправляется. Животные, в общем, на пастбище. Миссия выполнена. Все, всем пока, подписывайтесь, ожидайте видеоролик э, с полным обзором хозяйства, как и обещал. Будет чуть позже. Пока-пока. О, 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 радуга, очень яркая. А Очумей, правда, опять детеныш, кусочек радуги.